Ben ne söyledim? Paşinyan görüşünden Rus... önce demişti ki, Paşinyan hatırlayırsınız, Moskva görüşünden önce bir gün evvel vurguladı, qeyd etdi ki, e, nəqliyyat kommunikasiyanın açılmasında Brüssel görüşünde müsbət fikir var. İndi nəzərə Moskva görüşüne yönelik. Bugün Lavrov da eyni fikri səslendirir ki, müəyyən məqamlarda yaxınlaşma var. E, bu yaxınlaşmanı o zaman biz nədə görürük? Lavrov ve Brüssel görüşlerine istinad edir. Bunu gösterir ki, Rusya etiraf edir ki, dinamika oradadır. Rusya'nın elinde bir rüçak var. Siz bilirsiniz ki, Brüssel formatında görüşlerden sonra Şahal Mişir beyanat verir. E, lakin Moskova formatında ise, bazen üç tarafı deklarasiyalar imzalanır. Yani 2020-ci ilin 10 noyabrından sonra bir neçen böyle deklarasiya imzalanıbdı. Ve bu deklarasiya Rusya'ya böyle bir mənəvi hak verir ki, bu formal bir tabi ki, esasdır ki, imzalı sənədler bizim formatda imzalanır. Ve Rusya, Brüssel görüşünde olan razılıqları müayyən bir yazılı formada deklarasiya şəklində İmzalanmasına da, e, imzalanması istiqamiyetinde teşebbüs gösterir. Ola bilsin ki, 25 dekabrda böyle bir sənad imzalansın. Necə ki, Praga'dan sonra Soçi'de imzalandı ve Praga'da elde olunan razılıqlar Moskova formatında transformansı oldu. İndi de bu baş verir. Konkret olarak ne baş verir Zengaz Ukabi olan bağlı? Məncə Rusya anlayır ki, onun nəzərdə tutduğu o eksklüzivlik, yəni Zengazur yolu boyu e, onun nəzarət elementi e, uzun vədə də saxlanıla bilməyəcək. Ola bilsin ki, aslında bir hibrid e, formula nəzərdən keçirilə bilər. Harada ki, Rusya ve Ermənistan bir yerdə nəzərət həyata keçirir ve son nəticədə nəzərət tamamilə Ermənistanın əlinə keçir. E, bu, bu variant ola bilər, çünki Brüsseln formatında istiqamət Ermənistanın həmin kommunikasiya xatı üzrünün suverenliyinin tam tanınması istiqamətindədir ve Rusya Brüsseldən gələn signallara müsbət reaksiya vermək məcburiyyətindədir. Bu reaksiyanı o 25 tek, e, mayda göstərməyə bilər, ama hansısa bir hibrid variant e, keşid mərhəlisi üçün hesablana bilər. E, və düşünürüm ki, Rusya burada da nisbətən geri çekilecek. Dördüncü maddə ilə bağlı, Rusya hemşe çalışır ki, o görüşlerde Rusya sürt məramlarının pozitiv rolu ilə bağlı hansısa bir müddiyyə deklarasiya salsın. E, ama güman edirəm ki, ola bilsin ki, o separatçılarla bağlı hər hansı bir məqam da 25 mayda e, razılaştırılabilir, onların oradan çıxarılması və s. Düzdür, Rusya buna çok ciddi şəkildə etiraz edecek.